Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e olha só quem está aqui do meu lado. Esse aqui é o novo Samsung Odyssey OLED G9, o um monitor de 49 polegadas da Samsung com o painel OLED. É o primeiro G9 com painel OLED que entra na família de monitores da Samsung, galera. E ele é bem grande, é um monitor de 49 polegadas curvo, ele tem 1800 de raio de curvatura, tá? E proporciona uma tela que é chamada de super ultra wide, né? Já que nós temos aqui o equivalente a dois monitores de 27. Só que sem aquela faixa no meio quando se usa dois monitores, o que é perfeito para jogar. E esse daqui é um verdadeiro monitor gamer, sem dúvidas um dos melhores monitores já lançado no ano de 2023. E eu vou falar aqui para vocês de algumas features disponíveis nesse monitor e, claro, testar algumas coisinhas em jogos também, tá? Porque olha, esse monitor é maravilhoso, galera. Eu não tive problema nenhum em enquadrar aqui a tela para vocês verem, né? A, a cor né, que ele consegue proporcionar, porque é perfeito. Vocês estão vendo meio que em perspectiva, né? Não tá totalmente de frente. E olha só como está perfeito, né? O nosso wallpaper, as cores. Não distorce nada, seja olhando para esse cantinho ou para o outro cantinho. Fica muito perfeita a imagem. E é uma tela que proporciona um aspecto 32 por 9. Se a gente comparar com o um monitor convencional 16 por 9, seria exatamente o dobro, tá? E galera, ele é extremamente fino, tá? Na sua parte mais fina aqui nós temos 4.5 milímetros. É uma tela extremamente fina, graças ao painel OLED também que possibilita isso, né? E ele tem um design sensacional, galera, muito bonito. Essa parte aqui de trás, né, lembra muito um alumínio, um alloy, né? É, que tem, assim, umas linhas muito bonitas, tem um, um logozinho aqui da Odyssey do lado. A sua base é extremamente forte, reforçada para sustentar essa tela. Que, sinceramente, quando eu fui carregar sem a base, a caixa estava até mais leve, porque a base realmente é bem robusta para segurar esse cara aqui, né? Até porque você consegue também fazer o ajuste de altura, olha só, jogar tudo aqui para cima e jogar tudo aqui para baixo, tá? O aconselhável é que você faça isso sempre de frente para o monitor, né? Eu tô aqui de lado demonstrando para vocês, mas o ideal é que você fique sempre de frente para ele, né? Usando sempre né, a palma da mão aqui desses dois lados para conseguir fazer esse tipo de ajuste, tá? E também você consegue inclinar um pouquinho a tela para cá, ó, e inclinar para baixo. Então, realmente, apesar de ser bem grande o monitor, você consegue ter esses ajustes, tá? E ainda falando um pouquinho da base, né? Essa haste que tá aqui atrás, que faz a sustentação, ela tem um engate rápido. Então, é super simples de você montar esse monitor. Não há necessidade de utilizar nenhum tipo de ferramenta, né? Até porque o parafuso que prende a parte aqui da base, ele tem uma alça que você consegue fazer esse aperto com, a, com o dedo, né? Com a mão. Então, é bem simples de fazer essa montagem e aconselho vocês que for adquirir um monitor como esse daqui, que faça isso dentro da caixa, tá? Inclusive, na própria caixa tem ali o desenhozinho de como você vai é, fazer a montagem da base, tá? Então, foi super tranquilo de montar. E nessa haste aqui do meio, né? Que seria a coluna do, da base, vamos dizer assim, ela tem aqui uma alça né, de silicone, né? Que serve para você justamente conseguir abrir ela, passar os cabos por ali e fechar. Então acaba virando um organizador de cabos. E ainda na parte traseira nós temos aqui né, uma, um núcleo né, muito bonito, que ele é iluminado, que é chamado de Core Lightning, né? que ganhou aí uma atualização chamada de Core Lightning Plus. E ele tem uma tecnologia chamada de Core Sync, que vai sincronizar né, o LED traseiro aqui com o que estiver aparecendo aqui na tela. Então, por exemplo, nosso wallpaper está mais prevalecente a cor azul, aqui atrás também vai ficar azul. Então, conforme vai movimentando aqui, eu vou abrindo ali uma aba, ou estou jogando algum tipo de jogo, vai alterando essa cor prevalecente, a parte de trás também vai trocando essa cor, né? E diria que é até um pecado deixar esse monitor encostado assim na parede, né? Porque é uma parte visual incrível e muito bonita que a Samsung é, deixou ainda melhor nessa nova geração do G9 OLED, tá? Em relação às conexões de entrada que esse monitor possui, são três, né? Sendo uma DisplayPort, uma HDMI 2.1, que você pode conectar também um Xbox, um Playstation e, claro, por que não, um PC também e mais uma conexão mini HDMI, né? Bom, a conexão DisplayPort é recomendada para que você possa utilizar todas as features disponíveis nesse monitor, tá? Incluindo os 240 Hz com toda essa tela como nós estamos utilizando aqui agora. Ainda também três conexões Type-C, né? Que funciona como um hub, então você poderia conectar um mouse, um teclado ali e utilizar um único cabo, né? Para conectar no seu PC fazendo com que todas essas duas conexões, né, dispositivos, fiquem mais próximas do monitor, tá? E, inclusive, uma dessas Type-C, ela serve como service, 
que basicamente vai possibilitar a atualização de firmware desse monitor através dessa porta, que é uma porta que é exclusiva para isso, tá? E você pode fazer isso de forma muito prática, baixando um arquivo diretamente do site, na página oficial aqui da Samsung, desse modelo de monitor, tem lá a, as, o firmware disponível, né? Você vai baixar, vai instalar esse arquivo, colocar no pendrive, vem um, uma conexão, né? um, um adaptador de Type-C para Type-A, junto com o OLED G9 aqui, e você vai utilizar, caso não tenha um pendrive Type-C, esse adaptador para conectar nessa porta service e na outra ponta conecta um pendrive tipo A normalmente. E aqui no menu do monitor basta acessar ali a opção de atualização. Feito isso, ele vai buscar o arquivo no pendrive e sendo o arquivo correto, ele vai perguntar se você quer prosseguir com a atualização, você vai apertar OK e aí ele vai fazer todo o processo. Né? Demora alguns minutinhos, mas é um processo, digo, até que rápido e aí ajuda bastante a melhorar ainda mais as features disponíveis nesse monitor. E não é só sua tela OLED e seu design sensacional que impressiona, tá? Ele também possui um alto-falante interno, um não, dois de 5 watts cada um, proporcionando uma potência, né, para você conseguir ouvir aí suas músicas, os sons, ou até mesmo jogar e ouvir ao mesmo tempo, vindo do próprio alto-falante do monitor, né? O que é bastante incrível. Vou colocar aqui uma palhinha para vocês de um som do próprio YouTube, né, para que vocês possam ouvir aí e tentar sentir um pouco a qualidade desse desse monitor, né, que Olha, é alto, é alto, isso eu posso dizer para você que é, talvez não pegou com perfeição, porque como eu falo para vocês, é bem difícil da gente é, conseguir é, passar né, na, nesse tipo de vídeo no YouTube a qualidade sonora de qualquer dispositivo que emita som, né? até porque depende do, do fone de ouvido que você está ouvindo aí e tudo mais, mas o que eu posso dizer é que é uma qualidade muito boa de som, tá? e eu fiquei muito feliz de saber que a Samsung colocou né, o alto-falante nesse modelo OLED G9. Uma das funções extras que esse monitor possui é a função Picture-in-Picture, Picture, que basicamente permite você conectar outro dispositivo que a tela dele né, apareça por cima dessa daqui e você pode mudar a posição, o tamanho disso e tudo mais. E eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Olha só, acessando aqui o menu, tem a função pip barra pbp, que é a Picture by Picture, que já é outra funcionalidade que eu também vou mostrar. Então eu vou ligar ela aqui. A tela vai dar uma piscadinha, olha só, o nosso segundo PC que está conectado na conexão HDMI já está funcionando ali, ó. então esse seria o PIP, né? o Picture in Picture, e o nosso monitor principal, né? o nosso PC principal, aliás, que está conectado no DisplayPort, está nessa tela azul grandona que nós estamos utilizando até agora, tá? E aí, ó, quando a gente ativa a função, ele libera mais algumas coisas, como por exemplo, o tipo, então você pode mudar aqui, né? O Picture by Picture seria essa primeira opção, onde a tela vai ficar dividida no meio certinho. Ou você pode deixar, por exemplo, uma parte como se fosse um ultra wide, né? 21 por 9 e ele sobra um pedacinho, esse seria perfeito para streamers, por exemplo, né? Que você teria aqui um pedacinho para deixar o chat e tudo mais, e um 21 por 9 ali para você é, jogar os seus jogos, utilizar como quiser. É, tá? Ou você pode colocar esse pedacinho para o outro lado, né? Ficar um, um pedacinho da tela lá e 21 por 9 para cá, ou o, o que aparece o PIP, né? Que seria esse modo aqui, tá? Bom, aí no caso aqui você pode ajustar o tamanho dessa tela, então olha só, ela fica ainda menor, né? Sempre que você mudar, ele vai precisar ativar essa função, né? Ele vai dar uma piscadinha ali na, 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 na janelinha e tudo mais, isso é normal, e... Vindo aqui você pode alterar a fonte, então por exemplo, o DisplayPort está na tela grande. Ah, eu quero o que tiver no HDMI grande e o que tiver no DisplayPort pequeno. Basta ajustar aqui, ó, e por aqui você define, né? Inclusive se eu tivesse mais um dispositivo, que é o HDMI 2, que seria um mini HDMI, eu conseguiria colocar o que tiver conectado nele aqui também, tá? Então é ó, bem intuitivo aqui, ó, aparece certinho, tá? Inclusive, ó, a posicionamento aqui, ó, muda instantaneamente, ó, você ajusta da forma que você quiser, bem legal né, bem maneiro aí para quem quiser utilizar com muitas tarefas, essa função aí é a mão na roda. Inclusive, como ele tem alto-falante interno, você consegue definir qual será a fonte de som. Então, digamos que eu estivesse, sei lá, vendo um jogo de futebol ou alguma coisa assim que tivesse naquela tela pequenininha, né, na, no picture in picture, eu consigo definir para que o som saia do que estiver saindo do, da telinha pequena e não da tela grande, ou se eu quiser da tela grande e não da tela pequena, você também consegue fazer isso e você consegue ajustar também o volume, tá? Basta você 
alterar ali embaixo, beleza? Então é uma funcionalidade bem bacana, uma feature disponível aqui no modelo OLED G9, né? Também tinha nos modelos anteriores e ainda para que você possa utilizar ele ainda melhor, você também tem disponível nessa versão OLED. E como eu falei, é o um monitor gamer, né? Por quê? Ele possui 240 Hz de taxa de atualização, galera. Suficientemente para você jogar qualquer tipo de FPS com muita suavidade, né? Então, 240 Hz numa tela desse tamanho é algo que impressiona demais, tá? Ainda mais no painel LED que deixa ainda tudo mais bonito, né? A resolução dele é a famosa Dual Quad HD, né? Para quem sabe, Quad HD 2560x1440p. Então, se ele é Dual Quad HD, ele tem duas vezes essa resolução na horizontal, chegando a 5120x1440 pixels, né? Isso com 240 Hz. E galera, não para por aí. O tempo de resposta dele é de apenas 0,03 milissegundos, o que é algo extremamente impressionante, tá? Você vai ter um tempo de resposta absurdamente baixo. Tudo que o monitor game precisa ter. Alta taxa de frequência, resolução alta para ter aquela qualidade de imagem sensacional e o tempo de resposta extremamente baixo. E tudo isso está disponível na versão OLED G9. E já no bastante de 240 Hz, a Samsung ainda implementou o AMD F5 Premium Pro para que você tenha uma fluidez ainda melhor quando estiver jogando os seus games favoritos. E além de todas essas características, ele ainda tem certificação HDR True Black 400, né? Que proporciona imagens ainda mais contrastadas e um brilho realmente que chama bastante atenção. Para vocês terem uma noção, ele consegue ir de 250 candelas por metro quadrado até um pico de 1.000 candelas por metro quadrado, é muita coisa, tem vários monitores gamers aí que tem apenas 250 candelas por metro quadrado, né? não é uma imagem tão brilhosa, e esse aqui chega até mil de pico, então é bastante coisa, né? principalmente em cenários onde você vai ter muita iluminação, por exemplo, a gente está com várias iluminações aqui e vocês não estão nem vendo o um reflexo né, disso na tela, e a imagem continua perfeita, e tem uma, uma feature, né, uma característica que é o seguinte, como a gente está falando de um painel OLED, essa imagem estática aqui é, não precisaria ele está com brilho no máximo 100%. Então a gente não precisa ficar ajustando isso de forma manual. Ou a própria tela entende que tem uma, uma imagem estática e ela mesmo vai diminuir proporcionalmente aí a, o brilho dessa tela, para que ela não fique sempre no brilho máximo numa imagem estática, onde não há necessidade de, desse LED, né, desse, desse quantum dot ficar 100% aceso. Tá? Então é uma feature bem interessante que a Samsung tem disponível aqui nessa tela. Como eu falei do brilho dele, ele também cobre uma gama de cores absurda, como por exemplo o padrão desse IP3, que é 99% de cobertura dessa gama de cores, tá? proporcionando uma excelente qualidade de imagem. Além disso, ele também é compatível com HDR10 Plus Game, ou seja, quando você for jogar o seu jogo favorito, aí pode ficar despreocupado, porque você vai ter aí o melhor do contraste disponível nos games, tá? a imagem realmente vai ficar Show de bola! E numa tela desse tamanho, combina com jogos como, por exemplo, um Red Dead Redemption, um GTA, por exemplo, fica lindo demais. Jogar qualquer tipo de jogo de corrida num tamanho grande de tela desse aqui também fica bonito. Ou um Fly Simulator, um simulador de avião também fica sensacional, né? Obviamente que em jogos que são competitivos, como por exemplo Diablo 4, a, ou a, a própria é, Battle.net, né, ela não permite você ver toda a imagem, porque você teria uma vantagem acima das pessoas que não teriam uma tela de 32 por 9 Mas funciona ou a proporção 32 por 9 na grande maioria dos jogos AAA, né, que vem sendo lançados ultimamente, e alguns mais antigos também. Eu também gosto de jogar alguns jogos mais antigos, gosto de experimentar né, jogos aí nessa tela aqui, como ficariam os jogos que eu passei a minha infância jogando, e olha, me surpreendi, jogos antigos conseguiram dar suporte a 32 por 9 que tem sido uma tendência aí nos últimos anos. Galera, olha, a gente poderia ficar horas aqui trocando ideia, falando sobre esse monitor aqui. Eu acho que deu para vocês verem aí, né, rodando alguns testes, alguns jogos, a imagem fica muito bonita. Zero dificuldade de mostrar para vocês a qualidade de imagem de, dessa tela aqui. Até num dispositivo que não tem uma câmera tão boa, a tela vai ficar bonita, porque realmente ela proporciona uma qualidade de imagem sensacional, né? Um brilho espetacular, um contraste que, cara, show de bola. 
né? Você tem aí as features como, por exemplo, o Picture by Picture, o Picture in Picture, que são funções bem interessantes para quem quer utilizar mais de um dispositivo ao mesmo tempo, né? Tá numa tela grande, vendo uma telinha pequena com qualquer outra coisa rodando ao mesmo tempo, né? E poder mudar isso de posição, poder dividir a tela em duas, né? Eu já experimentei monitores é, super ultra wide utilizando é, dois dispositivos ao mesmo tempo, né? Dividindo a tela no meio, ou até mesmo o mesmo dispositivo dividindo a tela no meio, porque, por exemplo, nessa parte eu deixava é, coisas que eu não queria que mostrasse na live, e aí quando você divide fisicamente com duas conexões, o HDMI ou o DisplayPort, ele literalmente vira dois monitores, então você pode definir no OBS para ele capturar só uma da, das telas, né? Então é uma função aí que para quem é streamer seria uma função muito boa, né? E obviamente, apesar de ser um monitor focado para jogos, é um monitor que você pode utilizar para qualquer outro tipo de atividade, né? Para quem mexe com planilha, olha o tamanho da, da imagem que você teria para colocar uma planilha. Edição de vídeo, Adobe Premiere, por exemplo, também você pode utilizar toda essa tela para fazer as suas edições de vídeo. Além do mais, em questão de edição de vídeo, não só pelo tamanho da tela, mas pela qualidade né, das cores que essa tela entrega. Então você vai ter uma fidelidade ainda maior das cores, tá? Então realmente é um monitor aí que serve para qualquer tipo de usuário, seja o mais simples ali, que vai usar só para jogar os joguinhos do dia a dia, ou até mesmo uma pessoa né, que gosta de jogar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, diria que esse monitor é bem completo. E olha, com alto-falante interno, cara, nota mil, ficou top demais. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu vou deixar o link caso você queira adquirir uma belezinha dessa aqui, ou qualquer outra que você queira adquirir também, vai ter um link aqui na descrição e no comentário fixado também. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu, galera. Até a próxima!